ஸோ ஹாய் கைஸ் நான் உங்களுக்கு தெரிந்த பாணி ஸோ அனைவருக்கும் இனிய தமிழர் திருநாளாம் தை திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள் ஸோ இன்றைக்கி என்ன வீடியோ அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம நேத்தத்தனுடைய அந்த கியூ அண்டே பெண்டிங் இருந்து பார்த்திங்களா ஸோ அதை வந்து அப்படியே தொடர்ந்து பார்த்துடலாம் சுவாரஸ்யமான நிறைய கேள்விகள் இருக்குது அதனால தான் அப்படி தொடர்ந்து அப்படியே பார்த்துட்டே வந்துடலாம் முதல் கேள்வி விஜே பாலகுமார் அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா நம்மளுடைய முதல் பிறவி எடுத்தப்போ நெருப்பு சுடும் அப்படின்னு நம்ம உணர்ந்தோம் அது இப்போ வரைக்கும் இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது அப்போது அந்த ஃபஸ்ட் டைம் அந்த உணர்வதற்கு முன்னதாக அந்த நெருப்பினுடைய சுயபாவம் என்னவா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறார் அதனுடைய சுயபாவம் ஒரு சக்தியினுடைய சொரூபமாக தான் இருக்கும் அது அதுக்கு சூடுன்னு ஒரு தன்மை அப்படிங்கிறது இல்லை அது வந்து ஒரு சக்தியினுடைய சொரூபமாக அப்படி இருந்திருக்கும் அந்த சக்தியினுடைய சொரூபத்தை நம்ம வந்து சூடுன்னு உணர்ந்தோம் நீரினுடைய இது தன்மையை வந்து குளிர்ச்சி அப்படிங்கிறது உணர்ந்தோம் ஸோ அதற்கு முன்னாடி பார்க்கும்பொழுது அது அது ஒரு 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 சக்தி சொரூபம் அது பிரம்ம நிலையோடு அப்படி இருக்கும் அதுக்குன்னு எந்த விதமான தன்மைகளும் மற்ற அப்படி இருந்திருக்கும் ஸோ அந்த முதல் உணர்வு எப்படி இருந்ததோ அந்த உணர்வு அப்படியே நம்ம பின்னாடி தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே தான் இருந்தது ஸோ அதுக்குன்னு ஒரு டெஃபினட்டிவ் ஸ்டேட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்றும் கிடையாது அது ஒரு சக்தி சொரூபம் அப்படி இருந்த இடத்துல இருந்திருக்கும் ரெண்டாவது என்ன கேட்குறாருன்னா நம்மளோட லைஃப்பை நம்மளே சூஸ் பண்ணிட்டு வரோம் அப்போ இங்கே பிறந்ததுக்கு அப்புறம் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது நம்ம எதுக்காக வந்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு எந்த விஷயம் பிடிக்குதோ அதுதான் நம்ம லைஃப்னு எடுத்துக்கலாமா ஆக்சுவலாக இல்லை ஆப்போசிட்டு நீங்கள் என்ன வந்து பிடிச்சி ஒன்றுக்கு வந்து முயற்சி செஞ்சு வேலை செஞ்சு அது என்ன தான் பண்ணினீங்க அப்படின்னு சொன்னாலும் உங்களுக்கு கிடைக்காம நீங்கள் வந்து மனம் நொந்து இதாக இருப்பீங்க தெரியுங்களா சரி என்ன பண்ணினாலும் நமக்கு இதாக மாட்டேங்குதுன்னு அதுதான் கேட்ச் நீங்கள் அதுக்காக தான் இங்கே வந்திருப்பீங்க அப்போது எனக்கு வேணும் வேணும்னு விருப்பப்பட்ட ஒன்று கிடைக்காமல் இருக்கும் பொழுது அதை ஏற்றுக்கொண்டு அந்த சமபாவத்தில் அமைதியான மனோநிலையில் நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்னு ஒரு தன்மை நமக்கு வரும் பார்த்திங்களா அந்த தன்மை வருவதற்காக தான் நம்ம இந்த பிறப்பு அப்படிங்கிறத எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம் நீங்கள் ஆயுசு பூரா அது பின்னாடி ஓடினீங்கனாலும் உங்களுக்கு அது கிடைக்காது நீங்கள் எப்போ அந்த ஒரு அமைதியான மனோநிலை ஓகே கிடைக்கலையா தட் இஸ் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் சராசரியாக இருக்கீங்களோ அதுக்கப்புறம் அது உங்களுக்கு கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் சொல்கிறேன் அந்த ஒரு விஷயத்த ஸோ இதுக்கு இது இப்படி தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம எதுக்காக இங்கே கீழே வந்தோம் என்ன படிப்பினையை எடுத்துக்கொள்வதற்காக இங்கே கீழே வந்தோம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இப்படி தான் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ மன அமைதி நமக்கு வந்து அந்த மனம் பொறுக்காமல் அப்படியே வாடி வதங்கும் தெரியுமா அந்த நிலையில் அமைதியாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு நிலையில் இருந்து பழகுவதற்காக தான் நம்ம இங்கே வந்திருக்கோம் மூணாவது கேள்வி பிறவான் நிலை அடைய இங்கே பிறக்கிறோம் ஆனால் இப்போ இந்த டெஸ்டினி ஆஃப் சோல்ஸ் மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் ஒரு சுச்சுவேஷன் சூஸ் பண்ணிவிட்டு இதுக்காகத்தான் அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணுறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தருக்காக உதவி செய்வதற்காக இங்கே வரோம் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் இருக்குல்ல இப்படியே ஒவ்வொன்றா பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் பிறவான் நிலை அடையவே முடியாதுல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறார் கரெக்ட் இது வெள்ளக்காரங்களுடைய கூற்று அது வரைக்கும் அதை வந்து ஏற்றுக்கலாம் நம்மளுடைய கலாச்சாரம்னு வரும் பொழுது தான் நீங்கள் உங்களுடைய கடமை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதற்காக தான் இங்கே வந்தீங்கன்னு சொல்லி நம்மளுடைய கலாச்சாரமும் சொல்லித்தருது ஆனால் ஒரு ஸ்டெப்பு மேலே போய் ஞானியர்கள் கடமை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது எல்லாமே ஒரு மாய தோற்றம் தான் அப்படின்னு ஒன்றும் கிடையாது இங்கே பிறவா நிலை பெறுவதற்காக தான் இங்கே வரீங்கன்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டெப்பு மேலே நம்மளுடைய ஞானியர்கள் சொல்லித்தர்றாங்க இது வந்து உங்களுக்கு அங்கே ஆங்கிலேயர்களுடைய இடத்துல அந்த ஒரு விஷயம் கிடையாது அவங்க வந்து இந்த உலக சுகங்களே ஒரு கடமைகளாக எடுத்துக்கிட்டு அதிலிருந்து அந்த மனப்பக்குவத்தில் அப்படி படிப்படியாக போகணும் அப்படின்னு ஒரு பிறவியை விட்டு அடுத்த பிறவி வந்து அது விட்டு அடுத்த பிறவி வந்து இப்படி தான் அவங்களுடைய ஒரு ஒரு வழி தோன்றல் வழி இருக்குது அப்படின்னு வச்சுங்களேன் நம்மளை அப்படியெல்லாம் கிடையாது வந்துட்டியா அடித்தா வந்து மாங்க உளுந்தே ஆகணும் வந்துட்டே இல்லை பிறவா நிலை அடைஞ்சே ஆகணும் அதற்கு உண்டான ப்ராக்டிஸ் எடு அப்படிங்கிறது ஸோ நம்மளுடைய கூற்று இந்த பிறவா நிலையெல்லாம் நம்ம கலாச்சாரத்துக்குள்ளே தான் ஊன்றி இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் நாலாவது நம்ம ஜீவன் முக்தராகிறது சோல் வேர்ல்டுலேயே சூஸ் பண்ணிட்டு தான் இங்கே வரோமா ஸோ அப்படி வந்தால் நடக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல முடியாது ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் சூஸ் பண்ணிட்டு வருவோம்னா எஸ் வருவோம் அகத்தியரனுடைய நூல் என்ன நூல் மறந்துட்டேன் ஸோ அந்த நூலில் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா கோடியில் ஒருத்தன் சித்தனாவான் அப்படிங்கிறாங்க ஏன் அந்த கோ அப்படி கோடியில் ஒருத்தன் சித்தனாவதற்கு உண்டான ஒரு வாய்ப்பு அவனுக்கு இருந்தாலும் கூட அதற்குண்டான முயற்சி எடுத்தான்னா மட்டும்தான் அந்த சித்தன் ஆக முடியாதனால அதற்குண்டான எல்லா ஞானமும் அறிவும் அவனுக்குண்டான சூழ்நிலைகள் எல்லாமே இருந்தாலும் கூட அதற்குண்டான முயற்சி அவன் எடுத்தால் ஒழிய அவனால் சித்தன் ஆக முடியாது ஸோ மேஜிக் மாதிரி எதுவும் ஒன்றும் அப்படியெல்லாம் நடந்து கிடைக்காது முயற்சி இருந்தால் தான் நம்மளால்
சம்மந்தமே இல்லாமல் யாரோ ஒருத்தர் பேசிகிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த வார்த்தை இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் நோட் பண்ணி பார்க்கணும் நோட் பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு மெசேஜ் மாதிரி வரும் இது நிறைய பேர் அனுபவப்பட்டிருப்போம் நம்ம ஒன்று பேசிகிட்டு இருப்போம் சம்மந்தமே இல்லாமல் யாரோ ஒருத்தர் பதில் சொல்லியிருப்பாங்க நம்ம பேசுகிறதுக்கு சம்மந்தமான ஒரு பதில் அவங்க ஏதோ பேசிட்டு போயிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் அது நமக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு பதிலாக இருக்கும் இதுதான் நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஹிண்ட்டு அது பண்ணணுமா பண்ணக்கூடாதா இது இது சரியாக தவறா இது எப்படி எடுத்துகிட்டு போகணும் அந்த ஹிண்ட் எல்லாமே நமக்கு வரும் இது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கி நம்ம நிறைய மொபைல் யூஸ் பண்ணுறோம் புத்தகம் படிக்கிறோம் வண்டியில் போயிட்டு இருக்கோம் அந்த பில் போர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறோம் விளம்பர பலகைகள்லாம் இருக்குல்ல எல்லா இடத்துலேருந்து நமக்கு வந்து ஹிண்ட் கிடச்சிக்கிட்டே தான் இருக்கும் நம்ம நோட் பண்ணணும் நம்ம வந்து என்னங்க இதெல்லாமா அப்படின்னா அப்புறம் அப்புறம் அதெல்லாம் தான் அதிலெல்லாம் தான் வரும் கொஞ்சம் ரிசெப்டிவாக நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் பெரியவங்க கொடுக்கக்கூடிய அந்த எனர்ஜியை நம்ம ரிசீவ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு நமக்கு சக்தி இருந்ததுன்னா ஓகே நம்மளுடைய புத்தியை நமக்கு வந்து இப்படி தெளிவுபடுத்தி கொடுக்கும் அவங்க முயற்சி பண்ணுவாங்க அப்படி நடக்கல எங்கள் பொழுது இந்த மாதிரி இதர விஷயங்கள் எல்லாத்துலேயுமே நமக்கு அந்த செய்திகள் வந்து இது சரி இது தவறு இப்படி பண்ணு பண்ணாத அப்படின்ட்டு தவிர எல்லா நேரத்துலேயும் அவங்க சொல்லணும்னு அவசியமும் கிடையாது நம்மளுடைய ஆன்மாக்கே தெரியும் நமக்கு நெஞ்சு குறுக்குதுன்னு வச்சுங்களேன் ஒரு காரியம் செய்கிறீங்க அந்த நெஞ்சு குறுக்குதுன்னா அப்போ உங்கள் உங்களுடைய ஆன்மா அது தப்பு அதை பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லுதுங்கிறத அதுக்கு உண்டான அர்த்தம் அதை மீறி தான் உங்களுடைய இந்த கான்ஷியஸ்னஸ் மூளை என்ன சொல்லுதோ அதை சேர்த்தி செய்கிறது ஆன்மா ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே சொல்ல அதை நிறுத்திடும் ஸோ இப்படி தான் ஹிண்ட் எல்லாமே நமக்கு வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம பார்த்து கவனித்து அது என்ன ஏதுன்னு புரிஞ்சு அதை கேட்டார் போல் நடக்கிறதுக்கு நம்ம தயாராக இருக்க வேண்டும் அடுத்தது தட்சிணாமூர்த்தி அப்படிங்கிறவர் என்ன கேட்குறாருன்னா கோயில் கருவறைக்குள் தெய்வத்தை வணங்குகிறேன் அதற்கு மேல் திருவாட்சி உள்ளது அதன் விளக்கம் என்ன திருவாட்சின்னா அந்த சாமிக்கு பின்னாடி இப்படி ஒன்று வச்சுருப்பாங்க இதுதான் விளக்கம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விளக்கமும் இருக்கிற மாதிரி தெரியலைங்க நிறைய விளக்கம் சொல்கிறாங்க ரொம்ப குழந்தைத்தனமாக இருக்கக்கூடியது என்னென்னா இந்த சாமிக்கு அலங்காரம் பண்ணும்போது இந்த பூ போடுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே அது வந்து ஏதுவாக இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் ஒரு விளக்கம் அது ஒன்று இன்னொன்று அது வந்து ஒரு முடிவு இல்லாமல் அப்படியே அந்த ஒரு ரவுண்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ நடராஜர் இருக்க எப்படி அந்த திருவாச்சி இப்படி ரவுண்டாக இருக்கும் ஸோ இறைவன் வந்து எல்லா இடத்துலையும் எல்லாமே இருக்கக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லுவதற்காக ஒரு சுட்டி காட்டுவதற்காக அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று நம்ம அந்த ஆறாக இருக்கும் இல்லையா இப்போ பின்னாடி அந்த ஒளி வட்டம் ஸோ அதெல்லாம் சுட்டி காட்டுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ வந்து நிறைய விளக்கங்கள் உண்டு இதுதான் விளக்கம் அப்படின்னு சொல்லி ஊர்ஜிதமாக சொல்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி எதுவும் இல்லை அவங்க நிறைய அவங்க அவங்களுடைய எண்ணத்திற்கு ஏற்றார் போல் ஒன்று ஒன்று ஸோ இதுதான் ரைட் விஜயன் விஜயன் அப்படிங்கிறவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா கேர்ள்ஸ் பீரியட் டைமில் கோயிலுக்கு போகக்கூடாது குலதெய்வம் கோயிலுக்கு போகக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்களே ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகக்கூடாதுன்னு கிடையாதுங்க அப்போ ஏன் அதை சொன்னாங்க அப்படின்னு கேட்கும்பொழுது சி நான் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன் இப்போ அந்த பீரியட்ஸ் அந்த பிளட்டு வரும் பொழுது அது இன்ஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு உண்டான சான்சஸ் நிறையா இருக்குது அது அந்த பொண்ணுக்கும் பாதிப்பாக இருக்கும் பெண்ணால் பிறருக்கும் பாதிப்பு இருக்கும் ஏன்னா எல்லாருக்குமே வந்து இம்யூன் சிஸ்டம் பயங்கர ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி காரணங்கள்லாம் இருக்குது தேரையர்னுடைய தேரையர் வாகனம்னு நினைக்கிறேன் அது ஒரு வைத்திய நூல் அது ஒரு பெண் வந்து மாத காலத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பெண் நடந்து வரும் பொழுது அவள் மேலே பட்டு அடிக்கிற காற்று எதிர்த்தாப்பில் வரக்கூடிய ஆடவன் மேலே பட்டுதுன்னா அவனுக்கு உடம்பு சரிலாம் வரும்னு எழுதியிருக்காங்க இது ஒன்று இன்னொன்று அந்த பெண்ணனுடைய உடல் அந்த மாத காலங்களில் அந்த பெண்ணனுடைய உடல் வந்து பச்சிளங்குழந்த போல் பயங்கர அப்படி இலகுவாக இருக்கும் அப்படிம்பாங்க அப்போ அந்த நேரத்தில் நம்மளை போட்டு அந்த போட்டு வாட்டு வாட்டுன்னு வாட்டணும்னு வச்சுங்களேன் எச்சா நோய் விட்டுருவாங்க அந்த பெண்கள் அதனால தான் அவர்கள் வந்து நீ எந்த வேலையும் செய்யாத மூணு நாளோ அஞ்சு நாளோ எந்த வேலையும் செய்யாத அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த பெண்ணுக்கு இவங்க எல்லாருமே வேலை செஞ்சு கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் நாள் மாற மாற அதனுடைய கான்செப்டை மறந்து அதை என்னமோ ஒரு சடங்கு சம்பிரதாயம் மாதிரி ஆக்கி விட்டாங்க எல்லாமே வந்து மெடிக்கலாக எல்லாமே பயாலஜிக்கலாக சொன்ன அந்த ஒரு விஷயந்தான் இன்றைக்கி ஏன் பண்ணுறோம் எதுக்கு பண்ணுறோம்னே அர்த்தம் இல்லாமல் அதாகி போச்சு ஸோ இந்த காரணங்கள்னால தான் கோயில்களுக்கு போகக்கூடாது வீட்டில் எந்த வேலையும் செய்ய வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதற்கு உண்டான காரணங்கள் ஸோ அவங்க இருக்கக்கூடிய இடத்த வந்து தொடச்சிருங்க இதெல்லாம் முதல்ல சொன்ன மாதிரி தான் இன்ஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இல்லையா ஸோ அதனால தான் இது ஏதோ வந்து இப்போ எப்படி ஆகி போச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த அந்த மாத காலங்களில் அந்த பொண்ணு வந்து இன்னமும் ஒரு தீண்டத்தகாத ஒரு ஜீவன் மாதிரி ஆக்கி விட்டாங்க வெரி ராங் பட் ரீசன் இது தான
ஒரு ஒரு ரொம்ப ஈஸியான ஒரு இது எல்லா உறவுகள்லையுமே நம்ம மனிதனுக்கு ஏதோ ஒரு தேவை அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்கும் இல்லையா கணவன் மனைவியோ அப்பா அம்மாவோ உடன் பிறந்தவர்கள் ஏதோ ஒரு தேவைன்னு ஒன்று இருக்கும் ஒன்றா உடல் இன்பம் இருக்கும் இல்லை அழகன் மேலே தேவை இருக்கும் இல்லை பொருள் மேலே தேவை இருக்கும் ஏது வேறு என்னென்னலாம் அடிஷ்னல் தேவையோ வச்சு அது சொல்லிக்கலாம் இந்த சோல்மேட்டுன்னு பார்க்குறவங்கள்ட்ட இது எதுவுமே உங்களோட மனசில் வராது அவங்க கூட இருந்தீங்கன்னா அந்த நம் தனை நம் தனைங்கிற மாதிரி இருக்குது தெரியுமா ஏன் என்னென்னே தெரியாத அவங்க கூட இருந்தால் பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அர்த்தமே இருக்காது ஒரு விளக்கமே அவங்களால சொல்ல முடியாது அவங்க கூட இருந்தால் இந்த உலகமே உங்கள் கிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அவங்க ஒன்றும் பண்ணி இருக்க மாட்டாங்க சும்மா நம்ம கூட இருப்பாங்க அவ்வளோதான் ஆனால் இந்த உலகமே நம்ம கிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அவங்களுக்கும் அந்த ஒரு ஃபீல் இருக்கும் இப் இது இப்படி தான் சோல்மேட்டை கண்டுபிடிக்க முடியும் இது எல்லாத்துக்கிட்டையுமே நடக்காது சொல்லப்போனால் லிட்ரலாக எல்லாத்துக்கிட்டையுமே நடக்கவே நடக்காது அந்த ஒரே ஒரு ஆள் கிட்ட தான் நடக்கும் அது யாராக வேணாலும் இருக்கலாம் அது கணவனாகவோ மனைவியாகவோ தான் இருக்கணும்னு இல்லை வேறு எந்த உறவுகளில் வேணாலும் அந்த சோல்மேட் அப்படிங்கிறவங்க இருக்கலாம் ஸோ அந்த ஒரு ஃபீல் இவங்க இருந்தாங்கனாலே நான் இந்த உலகத்தையே ஜெயிச்சிருவேண்டா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு 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 வீரம் ஒரு பீஸ் அப்படி ஆஹா அந்த ஒரு பீஸ் அது அவங்க தான் சோல்மேட் சரிங்களா முத்து மாணிக்கம் அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா ஆன்மீக சார்ந்த சிந்தனைகளில் இருக்கும்போதும் கூட சில சமயங்களில் அது ஒரு சந்தேகம் வருது அதில் ஒரு சந்தேகம் வருது ஆன்மீகத்தை எப்படி நம்புவது எதற்காக நம்புவது இது அதுக்கப்புறம் நிறைய கேட்டிருக்கேன் இதை சொல்லிவிட்டு அப்புறம் அடுத்ததுக்கு போகிறேன் இந்த சந்தேகம் ரொம்ப சரி இந்த கேள்வி நீங்கள் கேட்க ஆரம்பித்தீங்கன்னா தான் உண்மையாலுமே ஆன்மீகம்னா என்ன இந்த சொல்லப்பட்ட கோட்பாடுகள்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஆராயவே ஆரம்பிப்பீங்க நீங்கள் கரெக்டான பாதையில் தான் இருக்கீங்க சரிங்களா அப்போது இந்த ஒரு பாதை தான் இந்த ஒரு கேள்வி இந்த ஒரு ஸ்பார்க்கு இது தான் உங்களை கரெக்டாக கூப்பிட்டு போகும் மனம் தளரவே வேண்டாம் எதுக்கு பண்ணணும் இதென்ன இப்படி எல்லாம் பண்ண சொல்கிறாங்க எதுக்கு பண்ணணும் இதெல்லாம் நான் காரணம் என்ன இருக்குது அதாவது கேள்வி கேட்டு கேட்டே அழியிற ஆட்கள்னு இருக்குது அது தப்பு கேள்வி கேட்கும்போது நமக்கு மனம் சாந்தி பெற கேட்டார் போல் ஒரு பதில் கிடைக்குதுன்னா அந்த பதிலை உள்வாங்கிட்டு அதற்குண்டான பயிற்சியில் நம்ம ஈடுபட்டு பார்க்கணும் ஓகே நான் கேள்வி கேட்டேன் பதில் வந்தது அந்த பதிலை நான் பயிற்சி பண்ணி பார்க்குறேன் அப்போ எனக்குள்ளே மாறுதல் வருதா அதற்குண்டான கால அளவுங்கிறத நம்ம கொடுக்கணும் மாறுதல் வருதா வருது ஓ அப்போது இதுதான் ரீசன் அப்போ அடுத்த கேள்விக்கு பதில் தேடுவோம் இது என்னென்னா ஒரு பத்து கேள்வி இருபது கேள்வி போகும்போது நம்ம அந்த பதில் கிடைக்கிறதுக்கும் அது உணர்ந்து பார்க்குறதுக்கும் கொஞ்சம் கால அவகாசம் பிடிக்கும் ஆனால் அந்த ஒரு பத்து கேள்வி இருபது கேள்வி தள்ளினோடனே நமக்கு அறிவினுடைய முதிர்ச்சி அப்படிங்கிறது வரும்பொழுது ஒன்று கேட்காமலேயே நம்மளே யோசிச்சோம்னா அதுக்கு பதில் தானாக வரும் ஸோ அதற்குன்னு உண்டான கால அளவுங்கிறது பிடிக்கும் அந்த கால அளவையும் பொறுமையும் கொடுத்தீங்கன்னா போதும் ஆன்மீகம்னா உண்மையிலுமே என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சு அந்த குழப்பமே வராது அந்த ஒரு செகண்ட் தாட் அப்படிங்கிறது நமக்கு வரவே வராது சில காலம் அதனுள்ளேயே இருக்கும்பொழுது அது சரி என்று தோன்றிய தோ தோன்றுகிறது சில சமயங்களில் சில சந்தேகம் வருகிறது ஒரு பித்தன் அவன் மனநிலையில் சரியாகத்தான் இருக்கிறான் அதுபோல் ஆன்மீகமாதியும் அதுபோல் ஒரு நிலையில் இருந்து தான் இந்த நிலையை எடுத்திருக்கிறான் என்று விளக்குகின்றார்களா ஞானி ஞானிகள் மேல் சில சமயம் வருகிறது அதாவது நீ கேட்குற கேள்வி எல்லாமே கரெக்டு ஒரு பைத்திய அந்த சாமியார் ஏன் பைத்தியகாரன் பித்தன் பைத்தியகாரன் சொல்கிறது தெரியுமா தானாக தனியாக பேசிகிட்டு இருக்கிறதுனால கிடையாது ஆக்சுவலாக அது ஒரு தவறான ஒரு புரிதல் சாமியாருக்கு மேலே சொல்கிறது ஒரு பித்தன் ஒரு பைத்தியகாரன் சொல்கிறது அவன் மனசில் ஒரே ஒரு எண்ணம் மட்டும் தான் ஓடிட்டு இருக்கும் அது ஓவராக போனதுனால தான் அவனுக்கு பைத்தியமே பிடிக்குது அதில் போய் அரெஸ்ட் ஆகிடுவாங்க கம்ப்ளீட்டாக அவனுக்கு வேறு எதுவுமே தோணாது சரிங்களா ஞானியர்கள் அதே மாதிரி தான் அவங்களுக்கு வந்து இறைவன் யார் சாமி யாருன்னு போனது தான் சாமியார் சரிங்களா அப்போது அது உணர்ந்ததற்கு பிறகு அந்த ஒரே மனோநிலையில் இருக்காங்க பாருங்கள் அதனால தான் அவர்களையும் பித்தர்கள்னு சொல்கிறதுக்கு உண்டான காரணம் இறைவன் மட்டும்தான் அவங்களுடைய க கவனத்தில் இருந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க வேறு எதுவுமே இருக்காது பார்க்குறது எல்லாமே அவர்களுக்கு இறைவனாக தான் தெரியும் பித்தன் என்ன பண்ணுவான் காசு மேலே வந்து எல்லாமே காசாக தெரியும் அவனுக்கு என்ன ஒரு விஷயத்து மேலே ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கணும் அவன் பார்க்குறது எல்லாமே அது அவனுக்காக தான் தெரியும் ஞானியர்களும் அதே போல தான் எல்லாமே சாமியாக தான் தெரியும் அதனால தான் அவர்களையும் பித்தர்கள்னு சொல்லக்கூடியதற்கு உண்டான காரணம் உங்களுடைய கேள்விகள் அனைத்தும் சரி சரியான கேள்வி தான் கேட்குறீங்க சரியான பாதையில் தான் போகிறீங்க கொஞ்சம் அந்த கேள்வியை கேட்டு நீங்களே சுய ஆராய்ச்சி பண்ணுங்க நூட்கள் படிங்க பெரியவர்கள் நிறைய பேர் பேசுகிறத கேளுங்க கேட்டதையும் நூட்களில் படிப்பதையும் நம்ம உணர்வதையும் அப்படியே ஆ ஓகே இந்த ஒரு பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி அந்த டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணால் அதை அப்படியே நம்புவோம் அது தவறு அது பண்ணிடாதீங்க அனலைஸ் பண்ணுங்கள் ஏன் எதுக்கு அப்போ இது இப்படி சொன்னாங்கல்ல இப்போ இதுக்கும் இதுக்
சரியான பாதையில் தான் போகிறீங்க தைரியமாக பயணத்தை தொடருங்கள் முத்து மாணிக்கம் அவர்களே ஓகே ஜே எஸ் முத்து அவர் என்ன கேட்குறாரு அப்படின்னு சொன்னால் தண்டவாணி மனம் என்றால் என்ன அது இங்கே இருக்கிறது எங்கள் அப்பாட்ட தான் முப்பத்தாறு வருஷமாக எங்கள் அம்மாவுக்கும் புரியல முப்பத்தஞ்சு வருஷமாக எனக்கும் புரியல தண்டவாணி என்ன பண்ணிகிட்ருக்காருன்னு சொல்லி அவர் எங்கள் அப்பா தாங்க வேறு யாரும் இல்லை விளையாட்டுக்கு சொன்னேன் ஒரு ஒரு கமா ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப்பில் எவ்வளோ ஒரு இது வருங்க அவர் அப்படியே எழுதியிருக்காரா அப்படியே படித்தா அப்புறம் அப்படி தான் இருக்கும் அப்போ இல்லை மனம் என்றால் என்ன அது எங்கே இருக்கிறது எப்படி வேலை செய்கிறது உறங்கும் பொழுது எப்படி வேலை செய்கிறது விழித்திருக்கும் பொழுது மனம் எப்படி வேலை செய்கிறது கனவிலே மனம் எப்படி வேலை செய்கிறது தெளிவான வீடியோவை பதிவிடுங்கள் நீ பதிவிடுறடா இல்லாட்டி நான் நான் பார்த்துக்கிறேனாங்கிற மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கிறாரு ஓகே மனம் வந்து எங்கு இருக்குன்னெல்லாம் சொல்ல முடியாது மனதிற்கு உருவம் இல்லை ஆன்மாவுக்கு எப்படி உருவம் இல்லையோ அந்த ஆன்மாவினுடைய ஒரு படிநிலை வேறு ஒரு பரிமாணம் தான் மனம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அதற்கு உருவம் இல்லை அது விளக்கத்திற்கு உட்படாத ஒரு விஷயம் உருவமற்ற தன்மையற்ற செயலற்ற எந்த விதமான ஒரு விளக்கத்திற்கும் உட்படாத அந்த ஒரு ஆன்மாவிற்கு வேறு ஒரு சொரூபம் வரும்பொழுது அதற்கு மனம்னு புரிதலுக்காக பேர் வச்சுமே தவிர அதற்கும் எந்த விதமான தன்மைகளும் கிடையாது எப்படி ஆன்மாவுக்கு எந்த தன்மைகளும் இல்லையோ அதுபோல் மனமுக்கும் எந்த விதமான தன்மைகளும் கிடையாது அப்போ ஏன் அந்த ஆன்மாவுக்கு மனம்னு ஒரு பேர் வச்சாங்கன்னு சொன்னால் ஆன்மா சும்மா இப்போ சாமி சிவனேன்னு உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த வார்த்தை என்றைக்காவது அனலைஸ் பண்ணி பார்த்துருக்கீங்களா சிவனேன்னு உட்காந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்லி சா ஆன்மா சிவனேன்னு உட்காந்துட்டு இருக்கோம் இந்த மனம் என்ன ஒன்றும் அது என்ன அப்படிங்க அங்கே தான் பிரச்சனை வர்றது அப்போ அந்த ஆன்மா வந்து சும்மா பெசாமல் உட்காந்துட்டு எல்லாமே தான் தான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு நிலை மாற அது என்னன்னு வந்து அப்போ இரட்டை பாவம் அந்த இடத்துல வர ஆரம்பிக்குது அப்போ அந்த இரட்டை பாவம் அந்த மாறுபாடுன்னு ஒன்று நடந்தது பார்த்தீங்களா அதை புரிஞ்சு கொள்வதற்காக சொல்லப்பட்டு ஒரு விளக்க வார்த்தை தான் மனம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அப்போ இந்த மனசு வந்து அடங்கணும் ஒடுங்கணும் அப்படின்னு சொன்ன என்ன பழைய பாவம் சுய பாவத்திற்கு திருப்பி வரணும் எல்லாமே ஒன்று தான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு சுய பாவத்திற்கு வர வேண்டும் க கண்ணு முழிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுது பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் மேலே எல்லாத்துலேயும் மனம் போய்கிட்டே இருக்கும் பொருட்கள் மேலே போகலாம் மனிதர்கள் மேலே போகலாம் எது மேலே வேணாலும் போகலாம் சரிங்களா இப்போ எல்லாம் இந்த டேட்டா ஸ்டோர் ஆயிரும் அறிவு புத்தி அப்படின்லாம் அந்த அந்த அடுத்தடுத்த படிநிலைகளுக்கு சொல்லப்படுது அந்த டேட்டா ஸ்டோர் ஆயிரும் தூங்கும் பொழுது என்ன பண்ணும் இந்த மனசு அந்த ஸ்டோர் பண்ண டேட்டாவில் தனக்கு என்ன வேணுமோ தனக்கு ஏற்றார் போல் ஒரு கற்பனை உண்டு பண்ணி கனவுகளாக அது வந்து அதனுடைய இன்னொரு வாழ்க்கை அது வாழ ஆரம்பிக்கும் அந்த கனவு வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது அந்த வாழக்கூடிய நேரத்தில் அது நிதர்சனம் கண்ணை முழிச்சுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பூ இந்த உடலுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த மனம் திருப்பி தன்னுடைய உருவத்தை அப்படியே மாற்றிக்கும் இது அப்போ ஞானியர்கள் நினச்சதெல்லாம் எப்படி நடக்குதுன்னு சொன்னால் அந்த மனசை என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அது தன்னுடைய பழைய நிலைமைக்கு மாற்றிருப்பாங்க எல்லாமே என்னுடைய என் சொரூபம்னா ஆன்ம சொரூபம்னா எல்லாமே நான் தான் அப்படின்னு சொல்கிற கேட்ட மாதிரி அந்த மனசை திருப்பியும் பழைய மாதிரி இந்த பிரம்மத்தோடு கலந்துருப்பாங்க அதனால தான் விழித்திருக்கக்கூடிய நேரத்திலும் அவர்கள் நினைத்த வேலையை நினைச்சார் போல் சொடுக்கு போடுற நேரத்தில் அவர்களால் செய்ய முடியும் ஏன்னா அந்த மனதனுடைய வேகமும் வீரியமும் அந்த மாதிரி மாறிடும் ஏன் அதற்கு உருவம் இல்லை தன்மை இல்லைங்கிறத உணர்ந்து அந்த நிலையிலேயே அவர் இருக்கிறதுனால அவர்கள் எப்படி மாறினாலும் என்ன வேலை செய்யணும்னு முடிவு பண்ணாலும் அவர்களால் செய்ய முடியும் நமக்கும் அவங்களுக்கு அந்த ஒன்று தாங்க டிஃப்ரென்ஸு நம்ம வந்து நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் நம்ம வச்சுருக்கோம் அவங்களுக்கு அது எதுவுமே கிடையாது ஸோ மனதம் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த இடத்துல தான் மனசு இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் இல்லை சரிங்களா காந்திமதி அப்படிங்கிறவங்க வாக்கிய பஞ்சாங்கம் திருக்கணித பஞ்சாங்கம் ஸோ இது எதை ஃபாலோ பண்ணுறது ரெண்டுமே பண்ணுங்களேன் என்ன தப்பு வாக்கிய பஞ்சாங்கம் அப்படிங்கிறது நம்ம பழைய ஞானியர்கள் சிதர்கள் கொடுத்த ஒரு முறை திருக்கணிதம் அப்படிங்கிறது இப்போ ரீசெண்டாக கொண்டு வந்தது ரெண்டும் ஒன்று தான் எதில் டிஃப்ரென்ஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் திருக்கணிதம் இன்றைக்கி அட்சரேகை தீர்க்கரேகை அதாவது லாஞ்சிடியூட் லாட்டிடியூட் அப்படிங்கிறத வச்சு கேல்குலேட் பண்ணி அந்த டைம் கேல்குலேஷன் எல்லாத்தையுமே போடுவாங்க சூரிய உதயத்திலேருந்து கணக்கு பண்ணுவாங்க ஏன்னா இப்போ கோயம்புத்தூரில் நான் இங்கே சூரிய உதயம் பார்க்குறேன்னா டெல்லியில் சூரிய உதயம் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஈரோட்டில் சூரிய உதயம் வேறு மாதிரி இருக்கும் சேலத்தில் வேறு மாதிரி இருக்கும் வாக்கிய பஞ்சாங்க என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த நாள்லேருந்து இந்த நாள் வரைக்கும் சூரிய உதயம் எதுதான் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த நாள் முடிகிற வரைக்கும் குழந்தை அமெரிக்காவில் பிறந்தாலும் அதே சூரிய உதயத்தை தான் எடுப்பாங்க ஆனால் ப்ராக்டிக்கலி அது சரிப்பட்டு வராது திருக்கணிதம் அது கரெக்டாக சொல்லும் அப்போது எந்த லாஞ்சிடியூட் லாட்டிடியூடில் குழந்தை பிறந்தது அட்சரேகை இது இருக்கிற அதனால தான் பிறந்த நேரம் பிறந்த நாள் பிறந்த ஊர் கேட்கறதுக்கு உண்டான
இது வந்ததுனால என்ன ஆகிப்போச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஓலைச்சுவடிகள் எல்லாமே வந்து அழிக்கப்பட்டது அதை வந்து சரியாக திருத்தக்கூடிய அந்த ஒரு முறை அந்த அந்த சூழ்நிலை கச்ச கச்சான்னு இருந்ததுனால இதை வந்து அவனால் கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியல இன்றைக்கி ஒரு முப்பது நாள் வரைக்குமே பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் டிஃப்ரென்ஸ் வர மாதிரி ஆகிப்போச்சு இப்போ சனிப்பயிற்சி எல்லாம் நீங்களே சொல்லியிருக்கீங்களே திருக்கணிதத்தில் ஜனவரியே முடிஞ்சு போச்சு பாக்கி பஞ்சாயத்தில் டிசம்பரில் தான் ஒரு வருஷமே அவுட்டு ஸோ என்ன பண்ணுறது அப்படி தான் ஆகிப்போச்சு ஆனால் இன்னையும் நம்ம டீப் சவுத் தமிழகத்தினுடைய அந்த டீப் சவுத் எல்லாம் போனோம்னா தேனி மதுரை நாகர்கோயில் பக்கம்லாம் போனோம்னா இன்னும் வாக்கி பஞ்சாங்க தான் டீப் சவுத் எல்லாம் போக போக வாக்கி பஞ்சம் மாறவே மாட்டாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறிட்டு வர்றாங்க பட் ஏன்னா இப்போ நம்மளால் அதை ரீகால்குலேட் பண்ணுற அளவுக்கு திறமையான கணிதவியல் நிபுணர்கள் இன்றைக்கி இல்லை அதற்குண்டான அளவுக்கு போதிய ஆராய்ச்சிகள் இல்லாமல் போச்சு ஏன்னா இது எங்கே மிஸ் ஆச்சு அப்படின்னு ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் பண்ணணும் யாருக்கும் அதுக்குண்டான இது இல்லை அரசாங்கம் இதற்கு முற்பட்டுச்சுன்னா பண்ணலாம் அவங்க சொத்து சேர்க்கறதுலேயே பஞ்சாயத்து போடிக்கிட்டு இருக்கு எனவே ஹாப்பி கேப் அப்படிங்கிறவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஒரு சத்தீஷ் அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா ஒரு ஆன்மாவனுடைய முதிர்ச்சி அப்படிங்கிறது வந்து மிருகங்களாகவோ இதர உயிர்களாக தான் மனிதனை தவிர்த்து இதர உயிர்களாக பிறந்தால் ஆன்ம முதிர்ச்சி அப்படிங்கிறது ஏற்படுமா ஏன்னா மனிதனாக பிறக்கும் பொழுது குடும்பமாக குழந்தை விட்டு இந்த உலகம் அப்படின்னு நம்மளுடைய வண்டி ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இது பிடிச்சோ பிடிக்காமலோ நம்ம ஏதோ ஒரு தவறுகள் செய்ய வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு போயிடறோம் ஆனால் அந்த மரமட்டை செடி ஒடி பட்சி வகைகளோ மிருக வகைகளோ இந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லை இல்லை வருது சாப்பிடுது போயிடுது அந்த மாதிரி இருந்தால் ஆன்ம முன்னேற்றம் அடையுமான்னு இல்லை ஏன்னா மனிதனான அந்த ஒரு உயிருக்கு மட்டும்தான் கேள்வி கேட்கக்கூடிய ஒரு குணம் அப்படிங்கிறது உண்டு எல்லா உயிர்களுக்கும் மனம் அப்படிங்கிறது பொது சரிங்களா அந்த மனதை ஆராய்ச்சி பண்ணக்கூடிய ஒரு குணம் மனிதன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு பரிமாண வளர்ச்சியினால் வந்து அந்த ஒரு உயிரினத்துக்கு மட்டும்தான் உண்டு இந்த உடலுக்கு மட்டும்தான் அது உண்டு அது இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளால் இப்போ இதர மிருகங்களாகவோ இல்லை இதர உயிர்களாகவோ பிறக்கும் பொழுது இந்த விசாரணை ஆத்ம விசாரணை நான் யாருன்னு அந்த கேட்குற கேள்வி இந்த இதர உயிர்களுக்கு வராது நீங்கள் நான் யாருன்னு கேட்டு அதை ஆராய்ச்சி செய்யாத வரைக்கும் உங்களுக்கு முக்தியோ மோட்சமோ பிறவா நிலையோ கிடைக்காது ஸோ வேறு வழியே இல்லை மனுஷனோ பிறந்தே ஆகணும் கிட்டி கிட்ஸ் அதாவது அவங்க பேர் மீனாட்சி அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா இந்த ட்வின் சோல் அதுக்கப்புறம் ட்வின் ஃப்ளேம் இதெல்லாம் வந்து சேமாக டிஃப்ரெண்ட்டாக அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு முழுக்க முழுக்க ஃபாரின் கான்செப்டுங்க நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தில் இந்த மாதிரியெல்லாம் ஒரு கான்செப்ட் அப்படிங்கிறது கிடையாது பட் ரெண்டுமே வேறு ட்வின் ஃப்ளேம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கணவன் மனைவிக்காக சொல்லுவாங்க அது கணவன் மனைவியாகவே அதாவது இந்த இந்த பாலுந்தண்ணி மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாதிரி இருக்கவங்க ட்வின் ஃப்ளேம் அப்படிம்பாங்க விச் இஸ் வெரி ரேர் டு ஃபைண்ட் அவ்வளோ சீக்கிரம் நமக்கு வந்து கிடைக்காது ட்வின் சோல் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரே ஆன்மா இரண்டு உயிர்களாக பிறந்திருக்கும் அதுவும் ஒரே இடத்துல கண்டிப்பாக பிறக்காது சம்மந்தம் இல்லாத வேற ஒரு எங்கேயோ ஒரு இடத்துல பிறப்பாங்க அவர்கள் மீட் பண்ணிக்கிறது அப்படிங்கிறதும் ப்ராக்டிக்கலி இம்பாசிபிள் ஸோ அவ்வளோ சீக்கிரம் நடக்காது சரிங்களா அது வந்து ட்வின் சோல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இது ரெண்டுமே ஒரு ஃபாரினர்ஸ் அயலார்களினுடைய ஒரு கான்செப்டாக இன்றைக்கி ரொம்ப ட்ரெண்டாக அப்படியே போய்கிட்டு இருக்குது மற்றபடி வேறு ஒன்றும் இல்லை பட் ஸ்டில் ஒரு அண்ணா வந்து இரண்டு நேரத்தில் பிறக்கிறது இரண்டு ரூபங்களாக வேறு வேறு இடத்துல பிறக்கிறதுங்கிறதெல்லாம் நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தில் இருக்கிறது தான் சொல்லுவாங்களே ஒரு உலகத்தில் ஒரே மாதிரி ஏழு பேர் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நம்மளுடைய கலாச்சாரம் ஒரே நாளில் ஏழு ஆன்மாக்கள் பிரியர் வரைக்கும்லாம் சொல்கிறாங்க ஸோ அதெல்லாம் தான் அது அடுத்த கேள்வி என்னென்னா ஹீலர்ஸ் ஹீலிங் ப்ராசஸில் அவங்களுடைய சோல் எனர்ஜி லாஸ் ஆகுமா தேர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி ஆகிறதுக்குண்டான சான்சஸ் அப்படிங்கிறது இருக்குது அதனால தான் அவங்க பார்த்தீங்கன்னா நிறையா தியானம் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த தியானம் பண்ணி அவங்களுக்கு அவங்களே அந்த உடல் கட்டு மந்திரம் அப்படின்னு எல்லாம் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் போட்டுட்டு தான் அந்த ஹீலிங் ப்ராசஸ்க்கே போவாங்க அப்படி இல்லைன்னா கண்டிப்பாக அவர்கள் இந்த ஆப்போசிட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆளுனுடைய நெகட்டிவிட்டி இவங்களுடைய அந்த உடல் கட்டு இல்லைன்னா இவங்களை பாதிக்கிறதுக்குண்டான வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது அதிகமாகவே உண்டு தான் அடுத்தது ரமேஷ் பூங்காவை நம்ம அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா அதுதான் நான் இந்த இந்த உலகத்தில் வந்து குடும்பம் குழந்தை குட்டி அப்படிங்கிறதெல்லாம் போயிட்டுருக்கேன் அடுத்தவங்களுக்காக நல்லது அப்படிங்கிற மாதிரி வாழ்ந்துட்டுருக்கேன் என்னுடைய கேள்வி என்னென்னா நான் இந்த பூலோகத்திற்கு எதற்கு வந்தேன் அப்படிங்கிறத என்னால் எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னு வந்து கேட்குறாரு முதல் கேள்விக்கு தான் இது பதில் சொன்னேன் நீங்கள் எதோ ஒன்று தேடி ஓட அது கிடைக்காமல் உங்களை வந்து இழுத்தடிச்சுக்கிட்டே இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அந்த
ஆனால் கிடைக்கவே கிடைக்காது ஸோ அந்த சூழ்நிலையிலையும் அவர்கள் வந்து மனம் வெந்து நொந்து இல்லை தவறான முடிவுகள் எடுக்காமல் ஓகே ஸோ நான் ஏதோ செஞ்சேன் அதற்குண்டான இது தான் ஸோ இது இப்படி தான் ஐ அக்செப்ட் அப்படி இருந்துட்டு அவங்க அந்த சராசரி வாழ்க்கையில் அவர்கள் வாழ ஆரம்பிக்கும் பொழுது தானாகவே அதற்குண்ட சேஞ்ச் வரும் அதுதான் அதில் பியூட்டியே அந்த அக்செப்டன்ஸ் வந்துட்டு அவங்க மாறும் பொழுது தானாகவே அவங்க என்ன நினச்சி எதிர்ந்தாங்களோ அது அவர்களை தேடி வரும் பட் அப்படி நூறு சதவீதம் அந்த அக்செப்டன்ஸ் அப்படிங்கிற நமக்கு வரணும் ஓகே நான் ஏதோ பண்ணியிருக்கேன் அதற்குண்டானது தான் எனக்கு இன்றைக்கி வந்திருக்கு நான் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் நான் அதை தேடி ஓடியோ மன வருந்தப்பட்டு நொந்து அடுத்தவங்களை வந்து நான் சபிச்சு என்னை புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கிற ஆய் ஓய் நோ யூஸ் ஸோ அக்செப்டன்ஸ் நம்ம அமைதி ஸோ அதுதான் நம்மக்கிட்ட அதற்காக தான் இங்கே பூமிக்கு வந்திருக்கும் ஏன்னா பூமி காசு பணம் சம்பாரித்து பேர் பொருள் சம்பாதிக்கிறதுக்காக யாருமே பூமிக்கு வருவது அப்படிங்கிறது கிடையாது எல்லாருமே அந்த ஆத்ம முன்னேற்றம் அதற்காக தான் பூமிக்கு அப்படிங்கிறது வரும் கீர்த்தனா அப்படிங்கிறவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஒரு இறந்த ஆன்மாவை வந்து தொடர்ந்து அவங்க அவங்கள வேண்டுனா அவங்கள தொந்தரவு செய்வார் போல் இருக்குமா அப்படின்ட்டு கிடையவே கிடையாதுங்க தாராளமாக நீங்கள் அவங்கள வேண்டலாம் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வகையில் ஒரு குழப்பமோ ஏதாவது ஒருனா எனக்கு கொஞ்சம் அது கிளாரிஃபை பண்ணுங்கள் உதவி செய்யுங்கன்னு கேட்கலாம் இந்த சாமி கோயிலுக்கு போயிட்டு இந்த அழுது புலம்பி அது அதனால் ஒரு பயனும் இல்லை அது சாமி கிட்டே கேட்டிங்கனாலே நடக்காது இவங்க கிட்டே கேட்டிங்கன்னா சுத்தமாகவே நடக்காது ஸோ அதில் பயன் இல்லை இந்த மாதிரி ஒன்று இருக்குங்க எனக்கு கொஞ்சம் சரியான வழிபாதை காட்டி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம முயற்சி நம்ம பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஸோ நான் வந்து உட்காந்து சோத்தத்துன்னு போட்டால் அவங்ககிட்ட ஏதாவது கேட்டு அது நடக்குமெல்லாம் இல்லை நம்ம தான் முயற்சி பண்ண போகிறோம் ஒன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இது தான் இது வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ப்ளஸ் ஒன் ஃபார் குட் ஹேண்ட் ரைட்டிங் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பவர் அவங்ககிட்ட இருந்து கிடைக்கும் அவங்கள தொந்தரவு பண்ணுற மாதிரியெல்லாம் இருக்காது தாராளமாக நீங்கள் வந்து அவங்ககிட்ட இந்த ஒரு ஆலோசனை மாதிரியெல்லாம் தாராளமாக கேட்கலாம் வெதர் ஆர் சோல் குரு என்கரேஜஸ் டு ஸ்டே கனெக்டட் வித் தெம் இஃப் வி நீட் கைடன்ஸ் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக அவங்களுடைய ஆன்ம குரு வந்து அவங்க கூட கனெக்டடாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கெல்லாம் கனெக்டடாக அவங்க கூட இருந்துக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க இப்போ நான் இங்கே உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கேன்னா அவங்க உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்க மாட்டாங்கன்னு கேட்க மாட்டாங்களான்னு நினைக்கிறீங்களா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும் பட் இருந்தாலுமே நையி நையின்னு நம்ம கிட்டே கீழே வந்துக்கிட்டெல்லாம் இருக்க மாட்டாங்க ரொம்ப முடியல தேவை அப்படிங்கும் பொழுது அதற்குண்டான அந்த ஒரு ஆ என்ன இப்படி பண்ணி என்ன சரியாக போயிருப்பா அப்படின்னு ஒன்று காட்டி கொடுப்பாங்க அதை ரிசீவ் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம முதல்ல கெப்பாசிட்டியாக இருக்கிறதுக்கு நம்ம தயாராகிக்கணும் அப்படின்னா என்ன மனம் அமைதியாக இருந்து ஒரு நிலைப்பாடு நம்ம முன்னுக்கு வந்து நம்ம முன்னுக்கு வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படி இருந்தாலுமே நையி நையின் நம்ம கிட்ட கீழே வந்துட்டு இருக்க மாட்டாங்க ரொம்ப முடியல தேவை அப்படிங்கும் பொழுது அதற்குண்டான அந்த ஒரு என்ன இப்படி பண்ணி என்ன சரியாக போயிருப்பா அப்படின்னு ஒன்று காட்டி கொடுப்பாங்க அதை ரிசீவ் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம முதல்ல கெப்பாசிட்டியாக இருக்கிறதுக்கு நம்ம தயாராகிக்கணும் அப்படின்னா என்ன மனம் அமைதியாக இருந்து ஒரு நிலைப்பாட்டோட நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த எனர்ஜி நம்மளால் ரிசீவ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ நம்மளுடைய குருமார்கள் அவங்க கூட அவங்க கூட அந்த பேசக்கூடிய அந்த கனெக்டிவிட்டியை வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக அவர
அப்போ இங்கே சோர்ஸ் யார் நான் தான் அப்போ எனக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கிது இது எனக்கு வேண்டாம் அப்போ எனக்கு அந்த இடத்துல தேவைகள் இல்லை அதுக்கு சோர்ஸ் யார் அதுவும் நான் தான் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அக்செப்டன்ஸ்ன்னு வந்துடும் ஒரு வீடியோவே போட்டேனே அக்செப்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒத்துக்கிட்டோம்னா போதும் ஆமாம் எனக்கு இது இருக்குது எனக்கு இந்த உணர்வு இருக்குது அது அது வந்து எனக்கு சரிப்பட்டு இல்லையா உணர்வு மோல் நல்லா இருக்குது ஆனால் அது வந்து என்னுடைய வாழ்க்கையில் முன்னேற்றத்துக்கு ஒரு தடையாக இருக்குது என்ன பண்ணலாம் சரி ஊடுவதற்கு முயற்சி செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சராசரி உங்களுடைய வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டே இருங்க அந்த உணர்வுகளுக்குண்டான செயல்பாடுகளை செஞ்சுட்டே இருங்க ஆனால் இதை விடணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த எண்ணம் ஆழமாகவும் அதற்குண்டான பயிற்சிகளையும் எடுத்துக்கிட்டே இருங்க உங்களையே அறியாமல் அதை நீங்கள் விட்டுருப்பீங்க அனுபவப்பட்டு தாங்க சொல்கிறேன் சும்மா வாய் விரும்பினே பேசலை அப்போது இவ்வளோ தான் அப்போ அந்த அந்த உணர்ந்து போகும் பொழுது அந்த கன்ஃபியூஷன் போய் ஓ இது தானா ஓகே ஸோ இதனால தான் நான் வேண்டான்னு சொல்லியிருக்கேன் அது அந்த அக்செப்டன்ஸ் உங்களுக்கு வந்துடும் எனக்கு இருக்கக்கூடிய உணர்வுகளையும் நான் ஒத்துக்கிட்டேன் அதை விடும் பொழுது ஏன் விட்டுங்கிறதையும் ஒத்துக்கிட்டேன் அப்போ இந்த ஒத்துக்கிட்டு தான் எல்லா காரியத்தையும் செய்யும் போது பிரச்சனையே இல்லை பயணம் பொண்ணே கல்யாணம் பண்ணி முடிக்கும் போது வலுக்கட்டாயப்படுதுன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுடைய வாழ்க்கை நல்லா இருக்காது ரெண்டு பேரும் ஒத்துக்கிட்டு கல்யாணம் பண்ணால் தான் நல்லா இருக்கும் இதே தாங்க ஆன்ம முன்னேற்றது இருக்கும் அந்த ஒப்புதலின் பேரில் ஒரு காரியம் நம்மகிட்ட நடக்குது ஒரு மாறுதல் மனோநிலையில் வருது அப்படின்னு சொன்னால் தாராளமாக உங்களுடைய எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லாமல் கட்ட 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 நம்மளுடைய ஆன்ம முன்னேற்றம் அப்படியே மேலே போய்கிட்டே இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா தான் நமக்கு குழப்பம் அப்படிங்கிறது வர்றதுக்குண்டான காலமும் சூழ்நிலையும் அமையுது ஓகே ஸோ இதுதான் இன்றைக்கு கேள்விகள் புரிஞ்சுருக்கேன் இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் நாளைக்கு வேறு ஏதாவது ஒரு சுவாரஸ்யமான செய்தியில் சந்திப்போம் அது வரையும் தோரதனி தினங்கள் நான் உங்களிடத